welkom to the Eithengelische Botschaft Radio Program. My name is Wes Hepner, thank you for your and for you, the Botschaft of Juanita Wolf, via as Jesus Christus to die. And what from his sorgness in how he is in life can change in Jesus Christus. I am thankful for you that you are here for us. That is a bit of a longer Botschaft. So we are going to go in your bed, and then in light, and then this Botschaft of Juanita Wolf. Wewe taub beden. Himmlische Vorder, Herr Jesus, wir danken dir für das Tag. Wir danken dir für den Segen, dass du bist in uns leben. Du hast uns leib. Du bist gestorben für uns. Und du wirst wieder mit uns schaffen. Du wirst haben, wie sein Wolfsen in uns jäßlichen Leben. Himmlische Vorder, ich bete für jede Person, die hier hörchen hat, dass die wird Klarheit haben mit ihrer Ratung. Dass, wenn die nicht Klarheit hat, durch diese Botschaft, durch dein Wort, wo die die annehmen als er persönliche Herr und Heiland in Glauben. Himmlische Vorder, ich bete für die, was all haben die angenommen, dass die würden Maut fuhren und wieder für die leben. Ich bete, dass diese Botschaft in dem Programm wird die verherrlichen über alles. Und ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. Nun das Leid und dann die Botschaft von Juanito Wolf. Und von jetzt haben sie Text falschen gehen. Und die fängt mit Matthäus Kapitel 16, Vers 26. Das ist ähnlich der Kapitel, wo der Herr Jesus, der ging ja früher und sagt, was die Menschen sehen, was wir hier wir. Und wie weit nicht die Antwort, die wir verschieden. Die Antwort wäre, dass einige Leute haben wir vielleicht ein Prophet, wie Jeremia, Elia, der Pech Johannes, der Deutsch und so weiter. Und dann fragt der Herr Jesus, der ging ja, was sei ich? Wer sehe ich? Weil dann wahrscheinlich würde Herr Jesus für dich auch auf mich kehren und auf dich kehren, er würde dich für dich fragen, wer ist Jesus für dich? Was sagst du für dich so aus? Wer ist der Herr Jesus persönlich für dich? Das ist eine Frage, die der Herr Jesus hier hat. Petrus hat einmal das erreicht, die Antwort. Petrus hat gesagt, du wärst der Leben der Sohn Gottes. Und dann gehen wir wieder in den selben Kapitel, Vers 24, und dann fängt wieder durch das Ding. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn wir mit mir mitkommen wollen, wir haben von sich selbst vergeten, und dann sind die Kriegs sich nehmen und mir mehr kommen, mir nur fallen. Dann sagt Vers 25, wer zwei sein Leben raten will, wird das verlieren. Aber wer sein Leben und mir holen, verlieren das, wird das weiter fangen. Wer zwei halben Menschen dort, wenn er die ganze Welt gewinnen wird, wenn er über seine eigene Säule du vergeben muss, er wird keinen Mensch geben, seine Säule treten können. Das ist eine Frau, die der Herr Jesus hier hat. Er sagt immer so, es ist und was wir kennen dann, in hier in Vers 24, wenn ich von der Seite viele Menschen, die haben ein ganz falsches Bild. Wenn die Bibel sagt, dass, dass wir mit Jesus mitgehen, weil wir mit das Lied auf sich nehmen. Wir haben von der viele Menschen, dass du eine Person, die hast vielleicht eine Krankheit, oder die haben vielleicht zusammen eine Person, die in Heim bin, dann will ich für die beten. Unbedingt soll einer für den anderen du sein, und einer den nächsten Haupten, der lost, der uns sagt, in der Bibel. Aber was ihr das nicht wird der Herr Jesus hier meinen nicht. Der Herr Jesus sagt hier sehr klar, dort wann ich es wäre, weil mit ihm gehen, der macht sein eigenes Leben sterben. Und dann am Himmel herumkommen. Jetzt sagt er hier, was würde ein Mensch enthalten, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, wenn er jeden letzten Tag wird verloren gehen. So ein anderer Wert sagt uns der Herr Jesus in Johannes Kapitel 12. Du fängst wirklich eine Geschichte, wo der Herr Jesus, wahrscheinlich wie er hier ab der letzten Phase sein, hat beirren wird. 
Und dann sagt er, du oder du wie eine griechische Person, sie hatten, wahrscheinlich hatten sie vielleicht viele Dinge von Jesus gehört, wer Jesus wäre, wo für Wunder Jesus soll die tun, hatten sie wieder. Nicht kommen sie hier in Andreas und Philippus und sie sehen hier und kicken, wie wollen den Herrn Jesus kennen hier? Und was ich mir, wenn ich diese Geschichte betrachte, dann merke ich mir ein Bild, dass wahrscheinlich wollen sie Jesus gleichwertig aus ihr Rara, oder sie wollen Jesus vielleicht bloß als Mensch kennen, wer hier wertig wird. Und dann sagt der Herr Jesus, in Johannes Kapitel 2, Vers 3, finde ich die Ernste steht. Jesus sagt, um, der Tiet ist nie hier, dort die Menschen sehen soll verherrlicht werden. Das wird die Antwort, die diese Menschen kriegen. Mir ist so interessant, weil wir in Johannes Kapitel 2 lesen, dann, dass er da steht, wo die Mutter von Jesus in Jesus habe ich Hass werden. Dann sagt die Mutter zu Jesus, ich habe erst die Wien alle geworden. Und dann sagt der Herr Jesus, was hat man dort getan? Wie weit das hat mir den Wien durch? Und hier sage ich aber anders. Hier sage ich, der Kick und der Tiet erst nie durch, dass die Menschen sehen soll verherrlicht werden. Wahrscheinlich wird er sein, wo das wird das. Wo das wichtig ist, für ihn ist griechische Person, das ist das. Dort welche erst, dass ich wohl mein Leben nicht für ihn geben, dort die auch gelegen hat, dass nie Leben zu haben und Der Tiet erst nie durch, dass die Menschen sehen soll verherrlicht werden. Und dann sage ich, Pfarr Schwarz, wenn ich es das. Ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn ein Wettkur nicht in die Erdfahrt und Storf läuft das allein, wenn er aber Storf, dann bringt das viel Frucht. Und dann sage ich, es ist das, wir sehen Leben live, was das verlieren. Wir sehen Leben, aber in dieser Welt, wenn nicht achten kommt, was das haut, und ewig leben. So war ähnlich, was das hier meint, der gerade in der wer du in Ex sind, was wir im Prediger sind, was ein Sänger sie, was eine jugendliche Person sie, was eine Früh sie, was ein Mann sie, was ein Mann von 70 Jahren sie, was ein Mann von 50 Jahren sie, was eine jugendliche Person von 15 Jahren sie, was du wichtig für ihn erst, dass er steht, dass die ihn eigene Leben wollen aufstorben und dass die wollen mich annehmen und mich nur fallen. Das ist der einzige Weg, wo die wollen das eigene Leben kriegen. Und die Person, die sein eigenes Leben nicht aufstorben wird, in den Herrn Jesus annehmen, als ihn persönlich herada, wird das eigene Leben nicht sein. Das wird den Herrn Jesus hier wichtig werden. So, nun werden wir uns hier Feuerpunkten betrachten, wo wir uns warum bekämpfen, wo kann ich das eigene Leben kriegen. So, Punkt Nummer eins ist, aus einer Frau kann ich mein eigenes Leben durch Worten verdienen. Weil ich weiß, dass ja viele deutsche Männer nicht, dass sie haben diesen Eindruck, wenn ich nach genug gute Dinge tun, da wird Gott mir ewig nicht weich annehmen, aber ich nicht kann. Das ist eine Frau von dir. Kann ich genug Dinge tun, dass Gott mir was ich dort annehmen? Kann ich dich wohl in gereicht werden, für Gott? Ich weiß, dass kein Freund, er sagt wahrscheinlich auch in seine Bekehrung, in seine Wahrheit gewollt, für Und er fährt einen Tag in den Ältesten und fragt er, was hat man da, dass er sich nicht was verloren hat? Dann sagt das Alter, dass er am Kick immer, wenn du warst, jeder Sinn nach der Kirche fahren. Und du warst versägt, und diese Dinge ist dort nicht zu messen, dass das ähnlich ist, wenn du warst eine Lade haben von der Beir, den Himmel, und die ist jeder Sinn nach einem Staub hergekommen. Dort ist eine Wahrheit, wenn du warst in den Himmel kommen. Wenn du warst versägt, dort nicht zu messen, dann kann sie an die Worte gleiten. Das fremd, dass er lebt in großer Angst. So die Frau kann er, dass ich Worten gereicht werden. In welchem Wort? Ich möchte kurz am Anfang sagen, dass wenn ich es wäre, dass ich Worten gereicht werden könnte für Gott, dann würde Abraham sein. Und wenn ich sage, in Paulus in Römer Kapitel 4, Vers 2, sie steht, er sagt, wenn Abraham, der ich seine Worten gereicht worden wird, dann hat er, worauf er sich groß reden kann, aber nicht für Gott. Der Schrift sagt, und Abraham glaubt, und dort wird er am besten gereicht, ich habe euch geredet. So, was sagt er hier? Wenn Abraham hat, könnt er es nicht wahr. Sondern eine gute Person sein, dass er genug Menschen besehen, dass er genug Hermosen geben, dass er genug gute Dinge tun, dann hat er sich erheben. Aber was ihr wollt, bloß für die Menschen. Für Gott nicht. Für Gott besteht er da noch nicht. Wie fängt das einmal so ja klar an, Jesaja Kapitel 4, Vers 5, dass er an sich wahr ist, als ein ambikierter Mensch, ein ähnliches und schwindelndes für Gott. Ich weiß von der Hand, dass ich eine viele Menschen, ich bin ein von der Person, und einmal dachte, ich würde nach genug gute Dinge tun können, dass Gott mir da dort ein Tag würde sagen, kick mal von hier, du wirst willkommen. Ich weiß, ich bin einmal für meine eigenen Sestern, dann sage ich, ich läuft, so ich meine, dann gehe ich nicht. Dann frage ich mich einen Souverän der Tür und sage, kick mal, ich will mich warm lassen auf, ich habe mit den Schulbüren. Dann sage ich, sag, well, ich wofür hast du noch? Dann höre ich nach Tieren schicken, die in Bürgern schieben, die alle ausgedrückt haben. Dann sage ich meine Sestern, und nicht, weil sie auch die Säule hat verdient. Sondern meint das Geld. 
En weet je wat ik zeg? Ja, yes, dat wel ik. Ja, ik weet nog een persoon wat een liter die werk drinken deed. Druk op als een oven. Opa, ik doe het je al houden. Ik doe veel mensen, want in de connectie is het kampen komen. Dan word ik te verzekeren om te houden. Ik verzacht goede dingen te doen. En ik wil mijn goede dingen wat ik doe, te doen. Maar dat wil ik de slechte dingen wat ik doe, te doen. Zo so is dat meenig. Hier zegt dat wanneer Abraham had kunnen gereicht worden met woorden voor God, dan had hij zich kunnen erheven. Maar niet voor God. Hier zegt het, dan zegt het vers 5, over voor den, die niet met woorden omgeeft, over een ding geloofd, die de Godlose gereicht mag, den wordt zijn geloven als een gerechtigheid ooggerekend. Nu zegt Paulus, je kijkt hem al. Eenmaal heeft hij ons in Rijma kapitel 3 ganz klaar gewezen, wie we eerlijk in Gottes Eugen zijn. Dat in jeder einer van ons kaart kamp, en dat in jeder einer van ons ooggerecht is. Keiner ist gerechtet, nicht einer sagt in der Bibel. Und ich sage hier in das Pfeffen falsch, was ihr wollt, wenn die das nicht noch versägen ist, mit Worten gerecht werden für Gott, dann wird die den Glauben, was eine Gerechtigkeit auch gerecht werden. Und das meint das, wenn die wollen einfach mal bis die in ihr Leben aufstorben, und die wollen in den Herrn Jesus kommen, und in den Herrn Jesus sein, da du mich transformieren. Komm du in mein Herz an, und da du mich kontrollieren. Willst du sie in Sünder, und ich weiß, er kommt, er kommt der Kart bei dir. Jesaja 64 sagt, dass unsere Worte in seinem Sitzen schwindelt uns für Gott. Dann habe ich eine Frage. Soll wir gleich gute Worte haben? Unbedingt soll wir. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, da sagt er, Gieß an dich Glauben in die Gnoden gerade. Nicht in die Worte, sodass keiner sich erheben kann. So, nun gehen wir nach 1. Korinther 3, Vers auf, und dann sagt Paulus an Stuhl, dass keiner kann einen anderen Grund leiden, aus dem Grund, was wir gleich essen, als Jesus. Keiner kann eis eine andere Weich gerecht vor Gott stehen, als dass Jesus sein Leben übergeben hat. Das ist der einzige Weich, sagt uns Paulus hier. Keiner, als du krank wärst, oder als du nicht krank wärst, kriegen dann, wer du wärst, keiner kann einen anderen Grund leiden, als das Grund, was du all steht, und das ist Jesus. Und dann sagt Paulus, an aber weit geworden, ab dem Grund kann ich verschiedene Bieren. Ein weltliches Kind Gottes, das heißt, der ist das erste Gerecht für mich. Du wirst sagen, in Johannes 3, 18, dort wir ein Arm gläuft, wird nicht gerecht werden. Wer nicht gläuft, der ist voll gerecht. So ein Wort kennt Gott, das erste und erste gerecht für mich. Aber was ihr wollt für das Wort kennt Gott, das erste und zweite gerecht tun. 2. Korinther 4, Vers 10, du sagst, in jeder einer von uns, wir wollen für das in rechter Stelle stehen. Aber was ihr wollt, da wird ein Preis gerecht sein für die Kinder Gottes. Du wollt wie Verlust leiden, aber wir wollen gewinnt sein. Die Bibel sagt jetzt, es dort, dass keiner kann einen anderen Grund leiden, als der Grund, was du dir leid hast. Der Grund, der heißt Jesus. Du wirst sagen, es Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, dort wie sie an die Knoten geraten. Da ich ans Glauben, nicht in die Worte, so dass keiner sich erheben kann. Nur im Klima und Denken, was heißt Gnot? Gnot ist ein Geschenk 100%. Wir fangen dort in, in, in Römer Kapitel 11, Vers 6, Du fängst wieder, dass, dass wenn wir noch wollen, wo in Bidon bei der Gnot, dann wird die Gnot nicht mehr Gnot sein. Ähnlich als es in uns Bern, dass wir wollen vielleicht 90% von Gott gerade werden, aber 10% bei Leid nach tun. Oder 5%. Oder wenigstens 1% bei Leid nach tun. Ich ist nicht wahr, weil ich mit der Rarung nach dem Wasser eng verdäumt. Paulus sagt, wenn das mehrlich wird, dann wird die Gnot nicht Gnot sein. So wenn du noch nicht gerade wärst, wenn die nun noch nicht ein Lebensbuch hätte geschrieben, da meint, wenn die noch nicht wahr geboren wärst, die wirst du das nicht für dein nicht. Hab keine Wahrheit nicht. Die Bibel sagt uns in Galater Kapitel 3, ähnlich der Galater, dass wir eine Gemeinde, was sich hier fordern, und nun wollen sie sich drei, eine Worte drehen, von ihnen gesagt. Die sagt uns Paulus in Galater Kapitel 3, dass du als Christ das Schiff fehlgemult worden, weil er in Kriegsfügen gestorben ist, und nun werden sie das für sich in anderen Stellen. Und dann sage ich in Galater 3, Vers 10, wer sich in Worten nicht durch die Satz verlaut, als euch einen Fluch. Wer sich schärft, sage ich, für Fluch heißt in jeder einer, der nicht alles hält und der etwas in die Satz geschrieben steht. Eine Person, die der Welt versägen, der ich in die Kirche fahren, der ich kranke Menschen besägen und so wieder, der ich dort geraten wollen, ab den als ein Fluch. So sage ich in der Bibel. Und ich wollte nicht über Mut merken, dass das meint nicht, dass die das nicht sagen. Wir haben uns als ein Befehl, als Kinder Gottes soll wie viel Leute an der Arbeit sein, als wir sind. Wir sollen uns viel mehr Arbeit merken, als wir tun. Und bei der Art in Janne da sagt, dass wir haben viele Glieder in den Bänken sind, die die Bänken abwandern dann. Wahrscheinlich die dritte Bänke, das Domäne, dann auch die dritte von einem. Und du fällt mir möglich. 
No, als Gemeinde soll wir rückkommen. Wir fangen das in der Pastelgeschichte so, dass der Pastel, es ist so verfallen, du wir, der Stephanus war dort gekillt, der Pastel bleibt in Jerusalem, die Gemeinde in Grüt, das Evangelium für Kinder. So, das ist ein Befehl von uns. Aber wir wollen nicht, dass dort geraten werden. Der Rahmen dort ist genug, und das ist 100% genug. Und du, wenn der Herr Jesus uns mit mir an, in Lukas Kapitel 13, Vers 22, dass wir sollen streben, dass wir wollen, dass das zu dir gehen wollen. Dann sagte er, der Herr Jesus ging die Flinge in Weich. Dann früher haben wir, Herr, sei nicht mehr wenig Menschen, die wollen, soll ich wollen. Dann sagte der Herr Jesus, strifte nur, dächte dir, nannte gut. Wir sagen, sag ihnen, viele wollen für sich nicht kommen, die wollen nicht hören. Dann hat er die Antwort. Dann sagte er, er will zwar in der Hüsthalte, die er schon an der Hüsthalte gemerkt. Dann war ich stehen und klappt, wenn die wollen, sich ihr nennen wollen. Dann war ich sagen, Herr, Herr, mehr ganz dachte der auf. Philippa Kapitel 2 sagt, jeder Knäuel wird sich bei ihm verarmen und jeder Tong wird bekannt, dass Jesus Christus Herr ist. Jeder Tong wird er dann, jeder Mühl wird an den Tag bekannt. All die Menschen, die ihr Leben nicht klar haben mit Jesus, die wollen an den Tag so gehen wollen. Und sie wollen so gehen wollen, Herr, der Herr Jesus soll nach dann und ihr heute dann kommen. Dann sagt der Herr Jesus, dann wird er die Ehren sein, ich weiß nicht, wer ich sehe. So der Herr Jesus hat an so einem Mut mehr, dass wir sollen streben, dass ich das hier dir zu gehen. Der ich diese Schmone dir zu gehen. Und was ich diese dir, da hat Jesus. Jesus sagt, das sei ja klar in Johannes Kapitel 10, Vers 9. Ich sehe diese dir. Wer ich diese dir, wird kommen, wird ich sehe. Der wird ruhig in den Gunnen werfen. Sie, Jesus, ist diese dir. Und dann wird es so wichtig, dass wir würden sicher merken, dass wir würden durch diese dir 100% schuldig gegangen sind. Judas sagt uns, dass viele Menschen sind neigeschlägt. Was ich wollte, ich mag das von dir dort in der Gemeinde sind, in die Kirchen werden, sind neigeschlägte Brüder. Du sind neigeschlägte Sastren. In Judas sagt ich ja, ihr da lasst lang drei Gesprächen. Warum? Weil sie sind, sie sind nicht echt, die hier gekommen mit Jesus ist. Sie sind echt, und ich ist eine andere Weise, sind sie in die Gemeinde neu gekommen. Und Jesus sagt, ich strebe nur. Merk schon, dass die wollen, dass ich das hier gekommen habe, was hier ist. Ich sage ja, und sage immer so klar, dass ich sie die Wahrheit, die Wahrheit dort leben. Keiner kennt einen Bruder, Bitte durch mich, sagte Herr Jesus. So der einzige war ich erst, Jesus zu mir zu sein. Das erste Part sein, dass wir kennen nicht, dass wir gereicht wurden. Und ich wünsche, ihr habt mir reich verstanden. Das meint nicht, dass wir uns nicht nach der Aladol sagen, es wird down. Und das ist down. No. Das soll uns einen Brief geben, dass wir mehr, mehr down für den Herrn. Was kann ich dann zu mir zu sein? Was ist wichtig? Einmal mache ich das Wort Gottes hier. Einmal mache ich das Evangelium hier. Die Bibel sagt uns das dort. Reima Kapitel 10, Vers 17, du sagst, der Apostel Paulus ist dead. Er sagt, ist dead. So kämpft der Glauben, der ich die Predigt, in der Predigt von Christus sehen wird. Wo der kämpft der Glauben? Der ich die Predigt, sagt er hier. In der Predigt kämpft von Christus sehen wird. Und wenn wir die Kirchen down, Cornelius in der Familie zum Beispiel, was soll sich versammelt haben, und Petrus kommt in den und Petrus von der Predigt, wer ist Jesus fertig hier, dort sagt, dass Petrus Predigt nicht machen bloß, dann kämpft der Jesus auf Ernst. So, sie hielten dort Wut, und sie glaubten von Horten, in der Jes voll ab Ernst. So, einmal braucht wir das Wut, das Evangelium zu hören. Paulus sagt uns in Römer Kapitel 1, Vers 16, sie steht. Er sagt, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, all die soll ich die Märkte dort glauben. Erstens die Juden, und dann auch die Griechen. So, Paulus sagt auf klar, er schämt sich nicht. Und was ich schäme mich von der Ort nicht mit das Evangelium nicht. Ich schäme mich nicht, mit dem Evangelium zu predigen. Und Paulus sagt, ich kicke mal, das ist Gott seine Kraft. Wem soll ich die merken? Erstens die Juden. So wie meine Nieten Eis eine Weich Beta ist der Einhämmer. Dort wie eine Frau, die Paulus hat, dass die Juden Eis eine Weich Beta wird. Paulus sagt, nee, wir haben alle Bär bewiesen, dass wir kalt kommen, dass wir Sender sind. Und hier sagt er, das Evangelium, das ist Gott seine Kraft. All das soll ich die merken, dass wir daran glauben. Und wir kicken Paulus selbst. Ich habe eine Person, die das Evangelium selbst hier nicht von Jesus und ich konnte das annehmen. In der Bibel, Kapitel 2, Vers 3, er sagt, was ich habe, dann regnen du vom, du vom Wachte kommen, weil wir so gerade dran sind, es wird nicht achten. Dort uns erstens von den Herren selbst hier predigt wird und dann von der bestätigt wird, die an haben hier reden. Was sagt das hier? Was ich habe, das Raden wird, das Evangelium aufschieben von uns, dort uns erstens von den Herren selbst hier predigt es. So, wir haben das gehört von Jesus selbst. Und dann ist das bestätigt von wem? Von der, was am Hahn hier reden. So, die Menschen hier in das Evangelium, und dann können sie entscheiden. Gott wird ihren Traten, und die Menschen können selbst entscheiden. 
als er das Wald annehmen, er hat das nicht Wald annehmen. Und wir gucken dann in der Apostelgeschichte, da fängt wir das auch zu dort. Hier euer der Jes Gottes ütgegoten wird, ab der Apostel und alle Menschen, die den Jes kriegen, wahrscheinlich wie in der Apostel hängen die Dären. Wir sagen das so, dass Jesus sich abgestunden wird, von du wieder die Gänge, da hatten ziemlich Angst, sie wollen viel hängen die Dären. Und dann sagen wir das ab eins aus, sich ist der Jes Gottes, ich schiebe in den Abend abgekommen, dann wollen sie Brüder. Und es ist der Menschen, die sagen, was hier passiert in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, und Peter stand ab im Predigtbruch, das Evangelium, in der Serie, in der wer das Jesus wirklich wird, das sagt, das ging er in Teupen, Horten, und dann werden wir den selben Tag diesen Fall schon mal lesen. Das sagt, es ist aus der Dritte hier, das ging er in Teupen, Horten, und sie sehen, dass Peter ist, und das ist der andere Apostel, die Männer und Leute bereiten, wo soll wir tun? Sie hören das Evangelium, Sie hielten dort, dass sie wieder in Kalt gekommen sind. Sie hielten dort, dass sie für Gott nicht würden bestehen. Sie hielten dort, was sie mit diesem Jesus, wo du als Mensch, Gott als Mensch wieder aufgekommen bist, was sie mit denen genommen hatten. Und sie dort hielten, schrak er in der Dächen hart. Und dann hatten sie das in der Befriedigung, wo ich habe nie getan. Was in jeder Mensch, wie man mit diesem Punkt kommt, dass wir uns fragen, dann, wo soll ich tun? Ich sehe eine Person, er kommt in Glauben, den 10. Juni, in 2013. Ungefähr 10 Jahre 3. Dann fangen wir an, die 12 Stunden zu fahren, der Herr Bruder, wo man im Zentrum wird. Und dann sage ich mir, ich frage einen Tag, wer will man an die Quack fahren? Und dann fange ich, fang ich an, plattische Botschaften zu hören. Und was ich Gott weiß, mir so ja bald, wo ich stand. Und ich weiß, dass mein Schwert ist, dass ich wie 100 Prozent, und nicht 99 Prozent, ich weiß, dass ich wie 100 Prozent verloren, ganz verloren wie ich. Und dann weiß ich dann, dass ich ungefähr 10 Jahre 3 nun habe ich mal eine halbe Entscheidung, wo ich besser bin, dann zu den Herren bekannt bin. Und ich lebe wieder so ein Mal. Und ich weiß, ich will nach der Rat nicht. Und dann habe ich viel gebetet, dass Gott soll gnädig sein soll. Und er soll mich nicht dort in Wasch stoppen. Und in 2013, dann planen wir noch so diese zu fahren. Und es wird spät der Erde sein, dann fangen wir als kleiner Junge zu kalten. Und dann fuhren wir durch eine Pharmazie. Und sie sehen, da hat es Hammelt, vielleicht jeden, da hat es eine Infektion in der Mehlbahn. Und sie geben mir in Karabe, und sehen sie jeden dort an, und sie glauben, die wird bald gesund sein. Und der Junge, der war du bist krank, am nächsten Tag fliegen wir hier in Atlanta, und von dort nach Miami. Und dann dort wir nach Monaten in der Pharmazie fahren. Und ich sehe, wo der Junge dort ist, und dass er bis krank wird, und sie geben nach Miami mit ziehen, und sie glauben, die wird eine Infektion bei ihm haben. Vielleicht ist es, was die Gegner oder solche Dinge. Und er war du bist nicht gesund, und wir wollen dort einen halben Tag. Nur dort haben wir uns in Fotos gelernt und fuhren wir von dort in Orlando. Und es wie in Orlando fahren, da ist hier ein Weg, wo ich Gemeinschaft mit Gott habe. Meine Familie, wir fuhren in Nord-Hiedig die Smarries. Sie so, werden eingeschlafen, und ich sage, wir haben uns schon ganz gerne die Sache gekriegt, und das ist ein paar Jahre da. Ich habe auch viel gekalt, und ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Und ich frage Gott, was soll ich tun? Und es wie in Orlando werden, dann sagt uns der Doktor ab und der Doktor sagt, ich habe eine Blinddarm, dass sie Platz sind, dass sie bei aller Verhand. Das ist ganz voll der Infektion. Jemand baut sich in den Hospital, und wollte ich nur, weil der Junge bald gestorben. So wie deuten dort, und wir waren in der ersten Hospital, und da sehen sie, sie können noch nicht staunen, nicht, nur dass sie hatten Testen, die merken sie wieder, und sehen sie entweder, dass sie Leute, aber der Junge, der wird zu weit. Und sie fühlen sich ernst mit einer Ambulanz in ein anderen Hospital. Und da war der Fuß operiert, und ich wusste dort, der Doktor sprach an uns am Tag 2 nach 3 und sie sehen, dass wir fern gefallen und ich wusste dort, Gott soll mich klappern. Ich habe viel gebetet, dass Gott soll Geduld haben mit mir, ich würde mich nachher richtig bekehren. Ich will diese Wahrheit über die Welt beleben. Und ich wusste, dass das ging an mich. Nur drei Jahre, dann war der Junge kranker, dann sind sie einmal wieder in Schlägen, in der echte Nese und in der Mähung. Und in den ersten Tag, dann kommt der Doktor da und sagt, dass du es soll nicht hoffentlich verarmen, dass du wird eh nicht gestorben. Und danach war ich nach viel kranker. Ich glaube, das Mal, ich habe den ersten Doktor in mir und sage, ich, das Semester ich mit ihnen. Dann sage ich, der Arm dort doch alles, was ich kenne. Und den Jungen Quaschmärten. Und sie sehen, sie hat nicht mit denen gekommen, und die Jungen Quaschmärten, sie sind schwarze Knobel in Bockbänen. Und dann sehe ich, fängt doch aus, was das ist. Und dann sage ich, wir wollen für sie in den Pferden bereiten, dann klappt zwei, die nach Hause operieren. Aber das ist keine Garantie, dass der Jungen dort bin. Hofft war ist den Nörsen am Kim Hohl, und dann sehe ich, ich will mit gehen. Und dann sehen die Nörsen, okay, die dürfen mir ein bisschen Kleid antreten, und dann kann ich mit gehen. Und dann gehen wir in so eine Traubstube an, wo sie eine Firma mit mir anleiten, und dann lehnen sie am Dunab. Und du, Boven, sagst du, die Jungen, die wird sterben. 
Weet je, nou, dat is het eerste mal wat ik naar Jezus geschreven heb. En ik zeg, hey, Jezus, als die op je eerwonen deed. En jeder mens wat naar die kan wordt toch geheild. En de Bibel zegt aan dat u weet zelf ja Jezus van de hoogste aan. Hebreeën kapitel 13, zegt ze dat. En dan valt me op bieden dat u in twee maanden, ze vrouw naar Jezus naar de heiling, dan vroeg Jezus, leuk je, kon ik dat? En dan zeg ik tegen Jezus, we kijken maar die verlangs in worden geloven. En ik geef die in dit moment, geef ik die mijn zin en die handen en ik verspreek die. Ik weet van die niet wat een bekering is. Maar ik verspreek die, dat is een is wie en dan wil ik kijken wat een waardige bekering is. En ik wil mijn bekering, dat wil ik ons nemen. En als ik dat eens gebed had en ik geef mijn, mijn zin Jezus in de handen aan, dan weer ik jong gezond. Maar hier dat God mij ganz persoonlijk zei dat ik bekom. So, als ik dat eens gebed had, weer ik jong gezond. En ik heb mijn stem aan wat ik zeg, die in zin is geheild. Ze dat niet in een film ja, en dan komt de nurse te mij zeggen, de knobbel is te weich. Alles is normaal in den jong. We gingen drie in mijn vrienden, die gingen naar de stoepen. En ze vroegen, wat is passiert? En ik zei, de jong, der is goed separeerd. Die is separeerd van in hun Jezus. Mijn vrouw bekeert zich in dat hospital ben. En ik wacht dat ik eerst drie werd en ik zag, wat werd ik in de bekering. En in 10 juni, in 2013, val ik voor den Herrn Jezus en bekeer wie ik weer. Ik der boos zei. En ik noem den Herrn Jezus aan. Is dat niet wonderbaar, wat Jezus Christus ons leven kon ändern? Wenn du noch niemals diese Entscheidung hast gemerkt für Jesus, ich würde die Mut geben von dir erst den Tag. Die Bibel sagt dort, und du weißt nicht, was du noch morgen hast zu leben. Du hast hier je Hart in der Evangelische Botschaft, Radioprogramm. Mein Name ist Wes Hepner. Dankeschön für hier sein. Ans Website ist gospelmessageradio.com. Da kann je online geben und Programm harchen. Und meine Eidfingen werden das Programm. Das ist gospelmessageradio.com. Unser Adresse ist die Evangelische Botschaft, Box 17, Sasno, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, Fire, SO. Noch einmal, that's the Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. Uns Phonnummer ist 306 230 7807. In dort sind knotische Phonnummer. Ihr könnt uns kontakten, wenn ihr Frauen habt. Oder würden wir ein Port von der WhatsApp-Gruppe sein? wo diese Programm jeder Werk von ihr schickt. Nächste Werk wieder in Markus Evangelium. Ich wünsche dir, was hier sein. Gottes Segen für dich. Selbst ich sie selbst hat sein, nicht meine Kraft, bleibst du allein, den Blatt wasch mich von Sinn, den reiner Gott, sein Lamm, er kommt, er kommt. So aus, er zieh mich selbst verab, vertrieb und wär, dat je See